動画をご覧くださりありがとうございます中井くんの退所記者会見がお見事だったと連日報道されていますそんな中井くんの会見で唯一結婚に関する受け答えが他とちょっと違ったと話題になっているんですがどのように違ったのかまたそれはなぜだったのか女性自身プライムの記事より紹介しつつお話していきますのでぜひ最後までご覧くださいまずは記事の引用ですジャニーズ事務所を退所することを発表した中井雅宏その記者会見は完璧であったまるでバラエティ番組かのように記者たちを回し誰も傷つけないスタンスで誠実な受け答えをしつついちいちオチをつけて笑わせる朝のワイドショーを見た限り根掘り葉掘り聞き出そうと息巻いていたはずの報道陣が逆に仕切られてしまっている感さえあった何かにつけてパーセンテージを持ち出しとにかく全てにおいて 1% から 99% の中にあると可能性を示唆するような感じで表現をしてきた中居君であったが今回の対処は結婚を見据えてのことかという質問に対しては一点大きなため息をつきながら全くございません1ミリもかすらずで結婚はないですね願望もないし無理ですね自分では分かっていますけれど人間的に欠落しているというか難しいと思います、えー、まさかのどんでん返しゼロミリ発言を繰り返したのだ中居君といえばこれまでにさまざまな媒体で10年恋人であるダンサー兼振付師の A さんとの関係が報じられているネットニュースでは今回の会見を受けて中居正広という男歌手振付師らと交際報道もずっと一緒が無理独特の結婚観とのタイトルが踊ったが不思議と彼を叩くようなコメントは見られないそれにはいくつかの理由があると思われるまずは彼が長年テレビで結婚に興味がないことを語り続けてきたということだつい先日の中居君決めてでも、えー、毎日家に同じ人が来るなんて気持ち悪いといったユニークな意見を述べたばかりつまりそんな彼と付き合うのだから覚悟があるのだろうと解釈されている節があるそれに加え初めて交際が報じられた17年から今日に至るまで一切ツーショットを取られることがない徹底ぶりに世間が現実味を感じられないという点もあるだろうさらに彼女はもはや昨今のトレンドともいえる SNS への匂わせ投稿なんてこともしないので話題自体が最小限に抑えられてきたのも大きい彼女はなんと彼のために SNS を封印したのだというすごい献身的ですよね記者会見で結婚はないとバッサリ言い放ったのもこれ以上彼女についての質問はさせないための守りの一手だったりしてはいというわけで記事の紹介は以上です中居君の会見私もワイドショーで部分的にですが見ました本当に笑いの絶えない、えー、そして細かいところまで配慮の行き届いた見事な会見でしたけれど見てて気づいたのはやはり答えづらい質問に関してはですね名言を避けてうまく話をすり替えてるんですよね答えづらい質問に中居君個人としての思いはほとんどね語ってなかったっていう印象を持ちましたね SMAP を今も好きかっていう質問が出てたんですけどその答えって好きですとかね嫌いですとかになると思うんですけれど中居君は解散して3年経ってるけど今も SMAP の中居君ですよねって言われるっていうんですよね家電量販店に行ったらしばらくは SMAP の中居君なんだろうってことなんでしょうねってね答えたんですよその質問に好きか嫌いかの質問にねこれって記者からすると結局どっちなのってことになると思うんですけど中居君のトーク力っていうんでしょうかね合間にちょっとしたエピソードを挟んでなんとなくですねあの質問者や後から見る視聴者に満足感与えてですねうまいこと切り抜けてる印象を持ちましたねエンターテインメントって 1% から 99% の中にあるって表現も考えれば考えるほど見事で誰も傷つかない言い回しですよねただ結婚に関してはこの表現は使わなかった個人的なことで唯一はっきり答えた部分ではないでしょうかなのでここが余計気になりますよねこれも 1% から 99% の中にあるって言ってしまうとおそらくですね傷つく人というか
、うん、なんか残念がある人とかそういう人が出てくる可能性があると判断したのかもしれないですね結婚はエンターテインメントではないですからね 1% から 99% っていう表現はしなかったのかもしれません結婚したとしてもしなかったとしても中居君の判断に対してですねどうこういう人っていないだろうってぐらい今の中居君は多くの人から好印象を持たれていると思うのでそんなに周りに気を使わずですね結婚したいと思ったら結婚しちゃってくださいと私は思いますそれで全然 OK ですよねまあそれか本当にもう実際結婚願望なくてねあの全くする気がないのかそれはちょっとわからないんですけれど今後の中居君に注目していきたいと思いますはい、えー、今回の話題皆さんはどのようにお感じになりましたでしょうかコメント欄よりご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです動画に対するグッドバッド評価チャンネル登録もよろしくお願いします登録後に現れるベルマークをクリックして全てを選択するとベルが鳴っている状態になり新着動画のお知らせが届くようになります令和芸能チャンネル気に入っていただけましたらチャンネル登録と合わせてベルのクリックまでぜひよろしくお願いします最後までご覧くださりありがとうございましたまた別の動画でお会いしましょう